ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಥಾಯಿಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅರವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಎಚ್ ಸಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಡಿ ಡಿ ಟಿ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಇಥೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕ ಇದನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಚಾಲ್ಕೋಪಿಕ್ರಿನ್ ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಾನಿಲವಾಗಿದೆ ಮಿಥಾಲ್ ಐಸೋಸೈನೇಟ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಾನಿಲವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿಲವಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಗಡಸು ನೀರನ್ನು ಮೆದುಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಲಾ ಮುದ್ರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಬೂನು ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ರೇಷ್ಮೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರಮ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಿನೈನ್ ಇದು ಮಲೇರಿಯಾ ಜ್ವರ ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಇದು ಜ್ವರ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಸೆಟೈಲ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜ್ವರ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಬೋರಂಡಮ್ ಇದು ವಜ್ರದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವವರು ಘರ್ಷಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಇಥಲೀನ್ ಇದು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಥಿಲೀನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಥಾನಾಲ್ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಗಂಧಕ ರಬ್ಬರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಲ್ಕನೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ತಂಪು ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ದ್ರವ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಯಾನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದ್ರವಸಾರ ಜನಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿ ಅಸಿಟಲೀನ್ ಇದನ್ನು ಲೋಹಗಳ ಬೆಸಿಗೆ ಹಾಕಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಣ ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವರು ಇನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾ ಇದನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಗಿಸುವ ಅನಿಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಯುಪೋರಿಯಾ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೋಂಬಿ ಗಲ್ಲಬೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸುವಂಥ ಮಾರಕ ಅನಿಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಇದನ್ನು ಮೀಥೇನ್ ಹಾಗೂ ಇಥೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇವು ಎಲ್ ಪಿ ಜ
ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಇನ್ನು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎ ಸಿ ಓ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಓ ಎಚ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಡಬಲ್ ಓ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಟು ಎಚ್ ಟು ಓ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯ ಉಪ್ಪು ಇದರ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಎಚ್ ಎನ್ ಓ ತ್ರೀ ಇನ್ನು ಗಂಧ ಕಾಮ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಸಿಡ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಾಲಿ ಕಾಮ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಲಮ್ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಗಾಜು ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಆರ್ಸನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಡ್ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೀನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಸಾಲಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟಸ್ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಸೋಡಿಯಂ ಬೋರೈಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ದ್ರವ ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿ ಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಇದರ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಿತಾಮಹರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವಿಕಾಸವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅನುವಂಶೀಯವಾದದ ಪಿತಾಮಹ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅಣುಚಲನಾವಾದದ ಪಿತಾಮಹ ಡೇನಿಯಲ್ ಬೊನ್ಮೋಲಿ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಆಧುನಿಕ ಪರಮಾಣು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ನೀಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೋರ್ ಸೌರ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಯಾನೀಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಸ್ವಾಂಟೆ ಹರಿ ಹೀನಿಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಇದರ ಒಂದು ಪಿತಾಮಹ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದರ ಒಂದು ಪಿತಾಮಹ ಲಾಪ್ಲೆಸ್ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಹಿಪೋಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಚರಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಶುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಪತಂಜಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತ